Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bakış sağlık özel yayınına, sağlık için hareket et, özel yayınına hoş geldiniz. Ee, ben yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle olacağız. Ben Noyan Doğan. Ee, i̇şin sağlık boyutunu konuşacağız ama asıl konuşmak istediğimiz tarafı son dönemlerde e, salgından sonra özellikle işte evlere kısmi kapanma ya da tam kapanma süreçlerine geçirdikten sonra evlere kapandık ve dolayısıyla hayatımızda Bizim bir uzaktan çalışma diye bir kavram oluştu. Kimimiz çok sevdi bu kavramı, uzaktan çalışma kavramını ya da evden çalışma kavramını. Kimimiz pek alışamadı, kimimiz bekliyor ne olacak diye. Aslında hepimiz bekliyoruz. Salgın bittikten sonra uzaktan çalışma devam edecek mi? Kimilerine göre devam etmeli. Kimileri hibrit modellerden bahsediyor. Kimileri hayır ya işe dönmeliyiz diyor. Aslında bir... Bir karmaşa var. Kişilerin kendi iç dünyalarında da bir karmaşa var. Kimileri içsel olarak bir taraftan işe gitmeliyiz ya bir aidiyet duygusu olmalı diyoruz. Bir taraftan dönüyoruz ya alıştık artık evde uzaktan çalışmaya. Neymiş o işte trafikte gideceğiz geleceğiz falan feşbeken. Ama diyorsunuz ki işte orada arkadaşlarla işte ara verip işte iki kahve içiyoruz iki sohbet ediyoruz falan. Şimdi biraz bunları biraz bunları anlatmak istiyoruz size. Bunları e, konuşmak istiyoruz. Yani çalışanın şu anki hayat hürriyeti nedir? Nasıl bakıyor? Araştırmalar ne diyor? Biz neye hazırlanıyoruz? E, hibrit model dedikleri model ne? Onu istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Biraz bunu konuşacağız. Bu tabii sadece çalışan tarafı işin bir boyutu. Evet ama tabii bir de işveren tarafı da var. E i̇şveren nasıl ayak uyduracak bu geçiş sürecine, adına geçiş süreci diyorsak, e nasıl ay ayak uyduracak, e ne yapıyor, e hakları ne, çalışanlar hakları nasıl veriyor? Mesela bir hak, e özel sağlık sigortası. İşte kimisi bunu tamamlayıcı sağlık sigortasına çevirmeye başladı. Buradaki haklar neler, buralarda durum nedir? Bunu da anlatmak istiyoruz ve bunların hepsini süremiz el verdiğince anlatmaya çalışacağız. Efendim iki değerli konuğum var. Bütün bu Bahsettiğim konuları e, yarım saat içine sığdırabilecek iki değerli konuğum var. Birisi e, Egon Zender yönetici ortağı yetenek avcısı Murat e, Yeşildere. E, kendisi daha önce de bakış programına konuk olmuştu. Çok da keyifli sohbet yapmıştık. Şimdi eminim öyle olacaktır. Sayın Yeşildere hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk çok teşekkürler. E, diğer e, konuğum Aksa e, İcra Kurulu üyesi Sayın Sanem Çingay. Ee, Sanem Hanım'la da, önce hoş geldiniz Sanem Hanım. Hoş bulduk. Merhaba. Sanem Hanım'la da işte bu işverenin hakları konusunu biraz konuşmak istiyoruz. Ya Ben mesela merak ediyorum, e, bu salgından sonra e, tamamlayıcı, özel sigorta yaptıran işverenlerin sayısında artış oldu mu? E, hatta bunu yazmayı bile düşünüyorum. Hazır vasile geldi, Sanem Hanım'ı da bulduk. Konuşalım. Evet efendim konularımız bunlar. Varsa sorularınız Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden ve Noyan Doğan Instagram adresi üzerinden ve bakışetabertürk.com üzerinden paylaşabilirsiniz. Bunlara sık sık cevap vereceğiz. Bu program da sizin istediğiniz bir programdır. İzleyicinin istediği bir programdır. Hep sağlık diyorsunuz, sağlık diyorsunuz ama çalışan hakları var. Biraz ondan bahseder misiniz dediniz. Tam da bugün bahsediyoruz. Tam da konuklarını çağırdık. Murat Bey nedir ne oluyor şimdi biraz bize özetler misiniz? Ben kendi yaşadıklarımdan dolayı e, paylaştım girizgah yaptım. Yani bunlar benim iç dünyamda yaşadıklarım. Çünkü hani gazetecilik çok aktif bir yaşam e, yıllardır böyle aktif bir yaşamda geldik. Şimdi birden böyle evlerin içine kapandık. Böyle bir sürü milyonlarca çalışan böyle zaten. Ne gözlemliyorsunuz? Sağdan ne dönüşler alıyorsunuz? Araştırmalar yapılıyor. Ben her gün okuyorum. Her gün birileri araştırma yapıyor. Hatta laf aramızda e, yani öyle alakasız şirketler ki bu çalışanlar üzerine araştırmalar yapıyor ki ben bile ya bu şirket nereden gelmiş de bu araştırmayı yaptırmış diye bile diyorum yani. Evet sizdeyiz dinliyoruz. Ee, çok teşekkürler Noyan Bey. Ee, aslında e, bu konuyu e, konuşurken e, kısa bir tarihsel e, gelişime bakmak lazım. 70'li yılların ortalarında bilgisayar iş hayatına ilk geldiğinde e, bu burnout, tükenmişlik sendromunu çalışanlar ilk defa yaşadıklarını dile getirmeye başlamışlar. Hmm. 90'lı yıllara geldiğimizde bu sefer cep telefonu iş hayatına girdiğinde gene bu tükenmişlik sendromu bir zirve yapmış ve çalışanlar gene biz yetişemiyoruz, enerjimiz çekiliyor, nerede duracağınızı, işin nerede bitip 
bizim hayatımızın nerede başlayacağını bilmiyoruz demişler. Şimdi 2020 yıllara geldiğimizde çevrim içi görüşmeler ve bu teknoloji marifetiyle yaptığımız e, ulaşım giderek çalışanları gene zorlamaya başlıyor ki muhtemelen 1-2 yıl sonra gene o zirveyi geçmiş bilgilere baktığımızda görüyor olacağız. Stanford Üniversitesi e, Zoom yorgunluğu diye bir kavramı ortaya koydu ve <gülüyor> bunun üzerinde çalışmalar, araştırmalar yapmaya başlıyor. Burada da kritik bir nokta var e, benim inancım. O da sizin biraz evvel ifade ettiğiniz gibi Yeni dönemden mutlu olanlar, daha az mutlu olanlar, mutsuz olanlar var. Yeni dönemin devam etmesini ya da hibrit dediğimiz daha farklı bir yerde e, oluşmasını bekleyenler var. Ama bizim o yeni dönem diye bahsettiğimiz, yeni denge diye bahsettiğimiz kısmı düşünürken ben sanki biz e, Şubat 2020'deki hayatımızı bu ekranın içine, çevrim içine yerleştirmeye çalışıyormuşuz hissine kapılıyorum. Açar mısınız yani biz... anlamadım. Anlayamadım. Şunu da Aç, açın istiyorum. biraz. Biz bir yeni dengeyi veya yeni bir iş dünyasını tanımlamaya ihtiyaçlara bağlı olarak çalışmıyoruz. Biz Covid ya da bu salgından önceki ne yapıyorsak aynısını ha. şimdi ekranın içinde yapmaya doğru, çalışıyoruz. Doğru. Bravo. Evet. Doğru. Doğru. Ve bu da bu tükenmişliği beraberinde getiriyor. Çünkü eskiden biz kahve almaya gidiyorduk, aşağıda yemeğe iniyorduk, arkadaşlarla laflıyorduk ve hayatımızı o 9-6 temposunda dahi olsa Aralıklarla yaşıyorduk. Şu anda domino taşı gibi arka arkaya dizilmiş çevrim içi toplantılar devam ediyor. Bir de evde olmanın üzerimizde yarattığı baskıdan mıdır bilmiyorum. Bu toplantılar 9'da değil 8'de 7'de başlıyor. Akşam 6'da değil evet. 8'de 9'da bitiyor. Mesai Hasta sonu kalmadı. Mesai kalmadı. kalmadı. Mesai kavramı yani bizim o hani mesai kavramı diye bir kavram kalmadı. Dediğiniz gibi sabahleyin kalkıyorsunuz kahvaltı yapmadan elinizde kahvesiyle kendimden örnek vermiyorum ama ben etrafta kahveyle başlıyorsunuz. Akşam yatana kadar. O şekilde yani ya peki bir dakika. Bakın, bir dakika ben, ben, bir, bir dakika buyurun. bir dakika ama şunu sorayım şimdi. Tabii ya ki. Bu, bu bu kelimeyi ben bu, bu kelimeye takıl, takıldım ben. Bu tükenmişlik sendromu. Şimdi bunu bir, bir iki cümleyle tükenmişlik sendromu nedir? Yani şimdi bizim <gülüyor> düz mantıklı anladığımız tükenmişlik sendromu mu? Yoksa siz başka bir şey mi kastediyorsunuz tükenmişlik sendromuyla? Ee, ben şöyle kendi e, ne e, nasıl tasvir ettiğimi veya nasıl tanımladığımı ifade etmeye çalışayım. Çok basit olarak ifade etmek gerekirse aslında tükenmişlik enerjinizin çekiliyor olması. Enerjinizi yitiriyor ve hiçbir şey yapmak istemiyor olmanız. Hiçbir şeye yetmiyor kendinizi hissediyor olmanız. <gülüyor> ve aslında sizin bir şeyleri yönettiğinizi deyip e, büyük bir gücün sizi yönettiğini bir yere doğru savrulduğunuzu hissediyor olmanız. Bu sendromun arkasındaki bizim yaşadığımızı ya da yaşanıldığını gördüğümüz şeyler bunlar. Davranışlar veya ruh halleri bunlar. Demin şunu söyleyecektim. Hani bu sendromu ne yaratıyor veya ne tetikliyor derseniz ben kötü bir endüstri mühendisim. Endüstri mühendisi olunca da fabrikalara girip makinalarla çalışma imkanı da çok fazla olmasa da kariyerin başlarında buldum. Makinalarla ilgili konuşurken bir downtime diye bir süreden bahsediyoruz. Evet. Yani makinayı bir aşağıya indirip dinlendirip ee, evet. bakımlarını yapmanız lazım. Onu yapmazsanız, makineyi sürekli çalıştırırsanız, makine bir yerde patladığında, çatladığında o downtime'ı vermediğinizde pişman olursunuz. Biz şu anda e, beşeri kaynaklarımızda o downtime'ı vermeden onları sürekli çalıştırır bir halde gidiyoruz. Hmm. Dolayısıyla da yıpranmayı hızlandırıyoruz. Bakımını yapmıyoruz. Yani son... Bu yapmadığımız bakımda bir gün başımıza iş açacak. Son kullanma tarihimiz erkene gelmeye başladı diyorsunuz yani. E doğru yıpranmıştık yani. <gülüyor> hani bir ürünü kullanırken <gülüyor> bir arabayı kullanırken bir kilometre saatiniz var. Raf, öm- anda... Raf ömrü erkene geldi. <gülüyor> e, birazcık öyle oluyor yani o sayaç çok daha hızlı ilerliyor. <gülüyor> Ve işin kötüsü hani buradaki başka bir unsur var. Siz sohbetin en başında bir de işveren açısından da bakalım evet. diyorsunuz ya. Bunun işveren açısından da bir faydası yok. Çünkü o çevrilen çarklar veya basılan pedal üretkenlik getirmiyor arkasında. Doğru. Yani arka arkaya toplantılar var ama bunun çıktısının ne olduğunu da şu anda sorgulamıyoruz. Ya, tabii canım Biz toplantı yani. süresini sorguluyoruz. Tabii aynen öyle. Şimdi Sanem Hanım'a döneceğim. Burada bir sizi biraz dinlendirelim. Zaten benim şöyle bir teorim vardır. Eski e, rahmetli patronum bir yerde ne kadar çok... Toplantı yapılıyorsa orada o kadar az iş yapılıyordur derdir. Ben toplantıya böyle bakarım. Yani toplantıya benim bakışım budur. Bir yerde ne kadar çok toplantısı vardı o kadar iş, az iş vardır derler. Sanem Sanem Hanım siz neler alıyorsunuz sağdan? Sizin sizin bu işe bakışınız ne, nedir? Tükenmişlik sendromuna, raf, raf ömrüne. Şimdi 
E, şimdi sadece toplantıyla kalsa e, ne güzel diyeceğim. Toplantı sırasında mail okuma, e, WhatsApp e, cevap verme, hatta mesaj gelen mesajı da ayrı bir cevap verme e, gibi e, sorun nasıl diyeyim bir günlük hayatın içerisine girdik aslında. Yani aynı anda hem bir toplantıda olmak zorundasınız hem WhatsApp'la çünkü siz toplantıda olduğunuzu gören yok. O sırada WhatsApp mesajları da geliyor. E, tükenmişlik sendromunu önlemek için aslında herhalde ee, bir uzman olmasam da bu konuda kendim için ve çalışan arkadaşlarım için en önemli söylediğim şey e, şu olabildiğince tek bir konuya fokus olup yapabildiğimiz ölçüde o konuyu kısa sürede karara bağlayıp çok uzatmadan toplantıları da belli bir dakikaya açmayacak şekilde yaparak e, devam etmek yani biraz artık biz anlık ve hızlı karar almak üzerine e, yaşamak zorundayız yoksa toplantıların ucubcağı yok Mesain de ucubcağı yok Doğru. ve e, bir süre sonra da mutlu çalışan e, olmamaya başlıyor. Mutlu çalışan olmayınca da verimli bir iş hayatı olmuyor Doğru. aslında. Doğru. E, i̇şin özü bu. E, mutlu çalışan olmak için de bence mesaileri e, dengelemek gerekiyor. E, bunun için e, birazcık toplantısız nasıl karar alınabilir? E, nasıl daha hızlı ve e, efektif olunabilir? Ee, nasıl bürokrasi engellenebilir? Bunlara çalışmak gerekiyor. Yeni dönem bunu gerektiriyor. Peki. Geçen gün bir, e, bir arkadaşımla konuşuyorum. O da uzun yıllar. Yani benim meslekte 33. yılım oldu. Onun da 25 yılı oldu. Şunu diyor. Bu çalışma, te, yani sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak şunu söylüyor. Ya diyor arkadaş biz 25 sene hiç çalışmamışız o ya diyor. Öyle bir çalışıyoruz ki ya 25 sene boşa çeyrek asırı boşa geçirmişiz diyor. Yani gerçekten onu derhale geldik. Efendim e, salgında iş hayatını nasıl etkili? Arkadaşlar bir haber yapmışlar. İzleyelim sonra e, bunun çözümü nedir? E, Murat Bey'e soralım. Küresel ölçekte sağlık sorunlarına yol açan pandemi, sosyal ve ekonomik hayatı durma noktasına getirdi. Yaşam tarzımızı, iş yapış şekillerimizi, hatta alışkanlıklarımızı da derinden etkiledi. Bu kökten değişim bazı sektörlere hayat verirken birçok sektöre ise olumsuz yansıdı. Çalışanlar hem fiziksel sağlıkları açısından hem de psikolojik olarak bu olumsuzlukları fazlasıyla yaşadı, hala da yaşıyor. Birçok kurum evden çalışma ve uzaktan eğitim sistemine geçiş yaptı. Mesai dışı yapılan toplantılarla pazar günlerinin tatil pazarı halinden çıkması, beraberinde pazartesi sendromunu da ortadan kaldırdı. Pandeminin yarattığı sorumluluk çalışanların yükünü arttırdı. Bazı çalışanlar hem çalışıp hem sağlıklarını korumak durumunda kaldılar. Endişe, stres ve paranoya bu dönemin en sık yaşanılan ruh hali oldu. Bazı şirketler çalışanların ruh sağlığını onarmak için online sağlık ve terapi hizmetleri vermeye başladı. Uzmanlar çalışanların verimliliğini artırmak için psikolojik destek hizmetlerinin çok önemli olduğunu vurguluyor. İşverenler çalışanlarına ruhsal sağlık, önleyici bakım ve online hizmetler gibi artan çeşitlilikle yanaklar sunma talebiyle birlikte hizmet çeşitliliğini arttırmaya çalışıyor. Uzmanlar pandemi dönemi tükenmişliğinin kadınlarda daha baskın olduğunu belirtiyor. Özellikle evde çalışan kadınlar mevcut mesleklerinin yanına çocuk ve yaşlı bakımını ayrıca ev işlerini koydu. Başta sağlık sektörü çalışanları olmak üzere eğitimden medyaya, gıdadan ulaşıma, pandemiden etkilenmeyen sektör olmadı. İngiltere'de yapılan bir araştırma pandemide en çok can kaybının yaşandığı meslekleri ortaya koydu. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre erkeklerde fabrika işçileri, güvenlik görevlileri ve garsonlar arasında COVID-19'dan ölüm, sağlık çalışanlarına göre iki kat daha fazla. Kadınlarda ise koronavirüsten en yüksek ölümün gerçekleştiği meslekse kuaförlük. Evet efendim durum böyle. Şimdi Murat Bey e, nedir yani ne yapmak lazım? Ben mesela araştırmalara bakıyorum raporlara falan daha çok çalışanlarla yapılan hem dünyadakileri de takip ettim. E, kişilerin bundan sonraki beklentileri e, salgın bittiğin, bitse bile bu uzaktan çalışma devam edecek ama çalışanlar bir hibrit model diye bir model e, istiyorlar yani. Tabi bu ne demek onu bilmiyorum hibrit modelde. Ne, nedir, ne, ne olacak yani salgın bitse de uzaktan çalışma kalıcı hale mi gelecek? Siz ne, ne okuyorsunuz? 
Ee, bir kere şöyle ikiye ayıralım e, Noyan Bey. E, uzaktan çalışmanın yapılabildiğini biz aslında bu e, Covid sayesinde gördük ve deneyimlemek durumunda kaldık. Yani Covid'i bir tetikleyici olarak değil de bir kolaylaştırıcı olarak, bir parantez olarak ben görüyorum. E, aslında bu dönüşüm bizim uzun bir dönemdir hazırlandığımız bir dönüşümdü. E, dünya olarak, toplum olarak ama bunu yapmaya cesaretimiz yoktu. İnsan kaynakları bölümleri, teknoloji bölümleri bununla ilgili birçok hazırlık yaptığı kurumları, üst düzey yöneticileri zorluyorlardı. Ama Covid olmasa biz böyle bir topyekun bir geçişi yaşamayacaktık. O yüzden de bu öğretinin ve bu anlamda bu faydanın tamamının ben ortadan kalkacağı inancında değilim. Bir de ikinci olarak biz şu anda sadece salgını konuşuyoruz ama ben kendi kurumumdan e, örnek vereyim. Benim kurumumdaki e, ofise gelmeyen insanların aslında önemli bir kısmı salgından ziyade evde çalışmanın kolaylığını ve rahatlığının ya da keyfini yaşıyorlar. Trafiğe girmiyorlar, trafikte evet. stres yaşamıyorlar, zaman kaybetmiyorlar ve evden de işi yapabildikleri için de hiçbir sıkıntı olmadan çalışmaya devam ediyorlar. O yüzden de ben hibridin bir şekilde bir formatta kalıcı olacağı düşüncesindeyim. E, fakat burada kritik bir nokta var. E, gene demin bahsettiğim noktaya e, geri geleceğim. E, Şebnem Ferah'ın bir parçası var sil baştan diye. Hı, Şimdi evet. Uluslararası dünyada birçok şirket bu sil başlığını tartışmaya başladı. Bak siz o yani... şarkı, biz o siz o şarkıyı sö- ismini söyleyince bak sana ama onun yüzü güldü. <gülüyor> e, yani e, ya Şebnem Ferah'ı çok beğendiği için ya da bilmiyorum. Çok, se- sil çok sevdiğim bir şarkı, çok sevdiğim bir şarkı <gülüyor> e bak... ama sil baştan. E, kelime şey olarak bizim de bir felsefemiz oldu yeni dönemde onun için biraz da gülümsedim tamam. yoksa çok sevdiğim bir parça Peki. Murat Bey devam e, edin buyurun bu sil baştanı cüret edip başlatabilenler aslında önümüzdeki dönemde bu konuştuğumuz birçok sorunun yanıtını bulacaklar e, çok basit bir şey söyleyeceğim size hani bir takım kurumlar yaptığı için söylüyorum hani hep toplantı toplantı toplantı o domino taşlarından bahsediyoruz ya ya bir an bir gözünüzün önüne getirin o domino taşlarını şöyle bir renklendirip 5-6 kategoride bir haftalık programınızdaki o 40 saati ki 40 saatten daha fazla toplantı yapıyoruz ama hangi renklerle beziyoruz? Yani içeridekilerle toplantı, dışarıdakilerle toplantı, kendi başına yaptıklarınız telefonlar, şunlar bunlar. O renkleri bir gözümüzün ötüne, önüne getirip acaba bu renklerin hangilerinden biz yarın kurtulabiliriz? Bu sorunun cevabını bir vermeye başlama zamanı gelmedi mi? Yoksa tekrar ediyorum o Covid öncesi Şubat 2020'nin alışkanlıklarına devam ederek bizim bu sil başlarını yapabilmemiz mümkün değil. O yüzden de benim birincil ve en önemli öne koyduğum nokta sil başlarını yapabilmek için bizim yeni dönemin ihtiyaçlarına bağlı olarak bir beyaz sayfa açmamız Peki, gerekiyor. Hocam. Peki. Sanam Hanım merak ediyorum ya bu, bu dönemde e, işverenler açısından baktığımızda çünkü hani sene başı falan da bu özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortasında bu yanaklar verenlerin sayıları arttı mı? Yani yoksa hani geçen sene yaptıran bu sene de mi yaptırdı? Yoksa bir artış yaşadık mı? Ne oldu? Çünkü sizler geçtiğimiz sene 2020'de çok ciddi destek oldunuz salgında salgının başlarından beri. Bunun bir etkisini iş, yani gördünüz mü? Şimdi bir bakarsak Türkiye'de 3,5 milyon civarında kobi var. Ee, ve aslında e, tamamlayıcı sağlık e, sigortası kobiler için önemli bir yan hak haline geldi. Şimdi kendi rakamlarımıza baktığımda ben görüyorum %30 e, poliçe adedinde artış var. Yani kişi sayısında çok güzel. E, kobilerde çok ciddi bir e, sağlığım tamam dediğimiz bizim ürünümüz ama tamamlayıcı sağlık ürünü satın alan bir kitle var. Bu e, bence çok ciddi anlamda pandemi e, sağlık üzerindeki Farkındalığı zaten çok arttırdı. E, sigorta üzerindeki farkındalığı da arttırdı. Sağlık sigortası üzerinde farkındalığı da arttırdı. Tamamlayıcı sağlık sigortasının e, hem uygun e, bir fiyat o, o, o, çerçevesinde verilmesi. Ona mı daha verilmesi. çok ilgi oldu? Sa- tamamlayıcı sağlığa evet. mı daha çok evet. ilgi oldu? Evet. Ya şöyle, çok şöyle, tam- şöyle, bir şey, şöyle bir şey duyuyorum doğru mu? Yani normalde şirketler e, çalışanlarına özel sağlık sigortası yaptırırken şimdi yavaş yavaş tamamlayıcı sağlığa kayıyorlar diye duyuyorum. Doğru mu bu? Ee, şöyle ifade edeyim aslında özel sağlık sigortası yaptıranlar özel sağlık sigortası çoğunlukla yaptırmaya devam ettiler. Hı hı. Fakat yeni e, hiç sağlık sigortası yaptırmayan bir kesim vardı. E, SGK 
farklı kesim diyeyim COBİ'ler. Yeni müşteriler e, ya da yeni sigortalılar ortaya çıktı. E, yeni COBİ'ler, yeni COBİ'lerin e, sağlık sigortaları dahil olmaya başladı. E, çok uzun zamandır e, siz de çok iyi bildiğiniz gibi özel sağlık sigortası yaptıran grupların adedi çok değişmiyordu. Hep aynı gruplar, evet, aynı evet, evet. kitle o sağlık sigortasını devam ettiriyordu. Şimdi güzel olan şu, bizim zaten amacımız sigortacı olarak amacımız e, tabana yayılmak. Yani daha çok kişiye hizmet götürebilmek, daha çok kişiye hizmet etmek. Güzel olan yeni e, müşterilerimiz, yeni kobi müşterilerimiz oldu. Yüzde otuz çok ciddi bir artış. Evet. Baktığınızda Tabii. pandemi dön dönemi içerisinde tamamlayıcı sağlık sigortası alan e, Kobi e, müşterilerimizdeki artış e, hakikaten ciddi. E, bence bu farkındalık e, artarak devam edecek. Çünkü e, bu poliçelerin içerisinde sadece sağlık değil yan e, bir takım ek teminatlar var. Yani i̇şte doktor çalışma hattı gibi. Ha, şu uzaktan tele tıp destek... gibi. Evet tel, uzaktan tele tıp Güzel gibi. Düşündüm. E, psikolojik de destek hizmeti gibi, dijital check-up gibi e, bir takım yan, yani ek teminatlar da var ve bunlar kullanılmaya başladı. E, pandemi de e, bunun için aslında bir fırsat o. Hem e, bize bir fırsat yarattı yeni dijital dönüşümlere açık açılmamız için sigortacılar olarak. Hem de aynı zamanda müşteriye yeni hizmetlere çok kolay ulaşmak gibi e, açılım yarattı. Biz de kendimizi hızlandırdık dijitale, e, dijital dönüşümde değil. Çok güzel. Ben bu salgın döneminde o dijitali bir şey tele tıbı birkaç kere kullandım. Bir tanesini de oğlum için kullandım. Valla müthiş bir şey. Yani, yani öneririm diyemeyeceğim Murat Bey. Bu sağlık sorunu sonuçta. Yani <gülüyor> hasta olun da tele tıbı e, kullanın diyemem. E, ama ben bir şey sorayım. Şimdi şunu okuyorum Murat Bey. E, bu şeyde e, yapılan tüm araştırmalar, çalışanlarla ilgili yapılan tüm araştırmalar şu salgın dönemini Biraz e, tamam yoğunluk moğunluk falan feşmeken ama herkesin böyle iki e, kafası e, iki elinin arasına kafasını koyup ben hani doğru işlemeyeyim, yanlış işlemeyeyim, hangi işleyeyim, nasılım, neyim diye sorguladığı bir dönem olarak e, dışarıdaki e, araştırmalar da yurt dışındaki araştırmalar da bunu gösteriyor. Türkiye'dekiler de gösteriyor. E, böyle diyorlarmış. Ve önümüzdeki dönemde yani salgın bittikten sonra da birçok iş e, çalışan İş değiştirmek istiyormuş. Ya biraz bunlardan bahseder misiniz? Ya bu doğru mudur bunlar? Siz de bunu böyle sağda bu, bunu alıyor musunuz? <gülüyor> ee, önce çok kısa Noyan Bey e, hem sizi hem iki dakikamız Hanım kalmış hem de bu arada iki dakikamız sigorta kalmış sektörünü dedi. tebrik etmek lazım çünkü bence bu dönemde bu e, e, konuda çok ciddi destek sağladılar e, evet. bütün sigortalılara. O da bunun yaygınlaşmasına katkı sağladı. E, sorunuzun cevabı da evet. E, burada da çıkış noktası şu. İnsanlar salgında yaşadıkları kadar salgının getirdiği mobilite azalmasında hayatlarını sorgulamak durumunda kaldılar. Yani evde hapis e, olarak çıkamadıkları noktalarda etrafında sevdiklerinin olması onlar için önemli bir unsurdu. Bu açıdan da düşünürseniz e, şu anda bunu İstanbul'da ya da oturduğunuz e, Türkiye'nin bir şehrinde yapmak var ya da Türkiye'nin e, tamamen dışında dünyanın başka bir ucunda yapmak var. Dolayısıyla da eskiden Türkiye dışına gitme konusunda çok güçlü bir e, iştah varken şimdi insanlar bunu ikinci defa sorguluyorlar. Hatta gidenlerin bir kısmı acaba böyle zor dönemleri biz sevdiklerimizin yakınında mı geçirmeliyiz diye düşünmeye başlıyorlar. E, örneğin çalışırken e, Beylikdüzü'nde çalışıp öteki tarafta e, Kurtköy'de eviniz varsa bu trafiği hibrit de olsa haftada birkaç gün ben yaşamalı mıyı sorguluyorlar ve dolayısıyla da alışkanlıklarına bağlı olarak da iş tercihleri gelişiyor. Ve sonunda da başka bir unsur daha var. Demin konuştuğumuz noktaya geri dönüyorum. İnsanlar artık keyif aldıkları bir şeyleri yapmak istiyorlar. Evet. Sadece akışın içinde olup da zorlandıkları bir şey yapmak istemiyorlar. O yüzden de keyif almadıkları işlerde çalışanlar ve bunu değiştirme şansı imkanı lüksü olanlar. Çünkü şöyle de bir gerçek var. Türkiye hala İşverenlerin ülkesi yoğun bir işsizlik var. O Doğru. yüzden de burada bunu da söylüyor olmak lazım. Ama bu imkanı, bunu seçme lüksü olanlar bu demin bahsettiğiniz gibi iş değiştirmek için farklı kanalları şu andan değerlendirmeye, kullanmaya başladılar. Peki. Çok teşekkür ediyorum Murat Bey. E arkadaşlar bir dakikamız varsa Sanem Hanım'a bir soru sorup öyle kapatacağım. Ya Sanem Hanım bana da çok sık sorulan bir sorudur. Hazır sizi yakalamışken bunu da sorayım size. Bu geçtiğimiz sene salgın nedeniyle ciddi destek oldunuz özel sağlık sigorta şirketleri olarak siz de öyle de. Bunu bu sene fiyatlara yansıttınız mı? Yani özel sağlık sigorta da tamamlayıcı sağlık sigorta bir fiyat artışı oldu mu? Ee, şöyle söyleyeyim aslında e, çok ciddi bir fiyat artışı yapmadık. 
E, hati, hakikaten medikal enflasyon dediğimiz bir enflasyon oranı var e, bildiğiniz gibi. Medikal enflasyon oranının altında kalacak bir fiyat artışı yaptık. Bunun bir sebebi var tabii. Bizim çünkü hayatımız fiyat ve hizmet dengesi sağlamak aslında. E, sebebi de şu e, hastaneye gidişler geçmişe göre bir miktar daha azaldı. Yani aslında hastane kullanımları azaldığı için bizim de fiyat artışlarımız aslında çok makul ölçüde kaldı. Anladım. Ee, Sanem Çingay çok teşekkür ediyorum. Murat e, Yeşildere çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık paylaştığınız bilgiler için. Çok teşekkürler tekrardan katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkürler. teşekkürler sağ olun. Sanem evet efendim. Aslında keyifli bir sohbet oldu. Biraz e, ufuk açtık tahmin ediyorum. Ee, Sayın Yeşildere ve Sayın Çıngay'la e, biraz farklıydı. Yani evet sağlık ama konumuz ama işin bu boyutu da önemli. Çünkü hem haklar olarak konusuna bakarsanız önemli. Hem de, hem de çalışanlar olarak önümüzdeki dönemde ne bekliyoruz, ne beklentimiz var. Biraz, bu, biraz buna ışık tuttuğumuzu tahmin ediyorum efendim. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.